നമസ്കാരം വെറൈറ്റി മിഷൻ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത നമ്മളെല്ലാവരും കാണുകയില്ലല്ലേ അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ എന്താ വേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം അപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ക്ലൈൻ തമ്പി എന്താണ് ഞാനൊരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ വീട്ടമ്മയാണ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകളുമായിട്ട് അവർ അവരുമായി ഷെയർ ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ട അവർ വിജയം നേടിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പരാജയങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ വിജയത്തിലേക്ക് പോയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തെ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാവരും നമ്മളെ എപ്പോഴും ഇത് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അത് അത് വിജയിക്കുക അല്ല അതിൽ ഏത് പരാജയമായിരിക്കും അതിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം അത് വിജയിക്കും അതെന്തായാലും നടന്നിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും അതിൽ അതാണ് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണയായി പല പര പല തന് പല തവണ തന്നെ നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പല പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും അത് നോക്കും അത് ശരിയാവും എന്ന് നോക്കും ആ ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഓ അത് ഇനി നടക്കും എന്നൊരു ചിന്തയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് വീണ്ടും പരിശ്രമത്തിൽ കൂടെ അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ നോക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരോത്സാഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്തായി മനസ്സിലായി ആദ്യം നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സ്ഥിരോത്സാഹം ഉണ്ടാകണം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസം വീണ്ടും നമ്മളിൽ മനസ്സിൽ അടിയുറച്ചിരിക്കും മാത്രമല്ല ആത്മ നമ്മൾക്ക് നം നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മളെ വഴികാട്ടാനും ഈശ്വരൻ സദാ കൂടെയാണെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്ര വട്ടം വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് വീണു അവർ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കും വീണ്ടും വീഴും അങ്ങനെ പലതവണ വീണിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കുറേ പ്രാവശ്യം വീണും എഴുന്നേറ്റും വീണും എഴുന്നേറ്റും അവരവസാനം നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ചിലന്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ചിലന്തി എന്താ ചെയ്യുക അത് പല കെട്ടലിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് ഇതുപോലെ തന്നെ പല വെട്ടം താഴേക്ക് വീഴ് വീഴുകയും വീണ്ടും അത് അതിൻ്റെ പണി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് വിശ്രമം കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കി അത് വല തീർക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും അതൊരിക്കലും അതിൻ്റെ പരിശ്രമം തുടർ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ട് അത് വിജയത്തിലെത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ ആത്മവിശ്വാസം പിന്നെ നമുക്ക് സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉണ്ടായി പിന്നെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് കൃതയശുദ്ധി ക്ഷമ സഹനം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇത് ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞിരിക്കും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ നല്ലൊരു ഹൃദയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയല്ലോ ഒരു കാര്യങ്ങളും അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ പിന്നിലുള്ളൊരു
പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ അതായത് മുന്നേ മുന്നേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യശുദ്ധിയും ക്ഷമയും സഹനവും ഒക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കുറവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കലികാലം ഉണ്ട കലികാലത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരാജയങ്ങളുടെയും ഒരു കാരണമായിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാച്ച് വാച്ച് നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ സമയം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കും അത് അത് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ അത് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ അതിന് അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അത് വാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധ ജാഗ്രത നിരീക്ഷണം കരുതൽ എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സമയം അറിയാനുള്ള ഉപകരണം കൂടിയാണ് വാച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സമയത്തിൻ്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് കൂടുതൽ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും സമയ നിഷ്ഠ പാലിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് അത് കാണിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സമയം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ശേഷിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈശ്വര സാന്നിധ്യത്തോടെ ജീവിക്കാനും അവയൊക്കെ ആ സമയം നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് കഴിയണം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കാണ് വാക്ക് അഥവാ നമുക്ക് സംസാരം എന്ന് ഓർക്കാം വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവാണ് സംസാരം ഈ വാക്കുകളുടെ പ്രിയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യന് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും സാന്ത്വനമൊക്കെ നൽകാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും കഴിയാറുണ്ടല്ലേ ഒരു വാക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒരാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ തീരുന്നത് പലപ്പോഴും പല ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം ഇനി വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരാളുടെ ഒരു വാക്ക് ഒരു സ്വാന്തനമായിരിക്കാം തിരിച്ചത് ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അനുഭവത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനി മതി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാനുമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി അഡ്വൈസുകളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അനേക പേർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാനുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരെ മുറിവേൽപ്പിക്കാനും അത് ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കാനും വേദനിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വെറു വെറുക്കലായിട്ട് വെറുപ്പോടുകൂടി കേൾക്കുവാനും വാ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാക്കുകൾ എപ്പോഴും മൃദുവും മധുരമുള്ളതും സത്യസന്ധവുമാകാൻ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കടുത്തതും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതുമായ വാക്കുകൾ നമുക്കെപ്പോഴും അവരോട് പറയാൻ തോന്നുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് പറയണം പറയണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്ത് മുറിവേൽക്കുന്നു എന്ത് സങ്കടം വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്കുകളൊക്കെ അവരെ വല്ലാതെ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ മുറിവേൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കഴിവതും നമ്മുടെ വായ തുറക്കാതെ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കുകയായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അതിനാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ഷമയും സഹന ശക്തിയും നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വൻ വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ജോലിക്കൊക്കെ ജോലിയിലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ നേഴ്സുമാരൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രോഗികളുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോഴും പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്ക
കഴിവതും ഞങ്ങൾ അവരോടൊന്നും തിരിച്ച് പറയാറില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ക്ഷമിക്കുക സഹിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ജീവിത വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമൊന്നും ആയിരിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക ചിലപ്പം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെടലും സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടുന്ന സമയത്തും അവിടെയും നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട ക്ഷമയും സഹനമൊക്കെയാണ് അപ്പം അതും അതും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെയുള്ളത് അടുത്തതായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്യം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയായാലും പഴയ തലമുറയായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് സത്യം ചില സമയങ്ങളിൽ പറയാൻ തോന്നാതിരിക്കാറുണ്ട് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളെപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്രിയമായ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക കാരണം അത് മറ്റുള്ളവരെ തീർച്ചയായിട്ടും വിഷമിപ്പിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിവതും പറയുക ജീവിത വിജയം നേടാൻ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനും നമുക്കെപ്പോഴും താല്പര്യമുള്ളവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സഭ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും സദാ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഇവ പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നാമെങ്കിലും ആനന്തരഫലം വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടു നമ്മൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം രണ്ട് സ്ഥിരോത്സാഹം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാവണം ക്ഷമയുണ്ടാവണം സഹനം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നമ്മൾ സമയത്തിന് വളരെ വില കൽപ്പിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണത് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മളുടെ വാക്ക് അല്ലേ വാക്കിനെ നമ്മൾ വളരെ വില കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു പഴഞ്ചൊല്ലു തന്നെ പറയാറുണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കല്ലും വായിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വാക്കും തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അത് വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത മറ്റൊരു നല്ല വിഷയവുമായി തീർച്ചയായും ഞാൻ കടന്നു വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം